হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হিন্দু ভাইদের প্রতি রইল নমস্কার প্রিয় বন্ধুরা তোমরা যে যেখানে আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো সুস্থ রয়েছ আজকে আলোচনা করব প্রেজেন্টেশন নিয়ে প্রেজেন্টেশন এই প্রেজেন্টেশনটা কি তোমরা যারা ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনা করছো তোমরা খুব ভালো করে জানো যে প্রেজেন্টেশন স্কিলটা কি পরিমাণ দরকার এবং প্রেজেন্টেশন স্কিলের কি পরিমাণ ডিমান্ড সারা পৃথিবীতে প্রেজেন্টেশন স্কিল যদি না থাকে তুমি সংসদ ভবনে সংসদ কাঁপাতে পারবে না এই স্কিল যদি না থাকে তুমি ওই যে রাস্তাতে হকারের মতো মাল সেল করতে পারবে না এই স্কিল না থাকলে তুমি যদি কোনো একটা গার্মেন্টসের দোকানে থাকো মাল বিক্রি করতে পারবে না অর্থাৎ এই স্কিলটা হচ্ছে এমন একটি স্কিল যেটা এই যে ধরো এই কলমটার দাম যদি দশ টাকা হয় সো এই দশ টাকা দামের পেন তোমার পাশের দোকানে দশ টাকাতে বিক্রি করছে শুধুমাত্র ভালো প্রেজেন্টেশন স্কিল থাকার কারণে এই দশ টাকা জিনিস তুমি বারো টাকাতে বিক্রি করতে পারবে প্রেজেন্টেশন স্কিলটা হচ্ছে নাটের গুরু এই স্কিলটা যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তোমরা সারা পৃথিবী উইন করতে পারবে এই স্কিলের উপর ডিপেন্ড করছে তোমার লিডারশিপ তুমি হাজার হাজার লোক লোককে লিডিং করবে তোমার আন্ডারে অনেকগুলো লোক থাকবে তুমি তাদেরকে লিড করবে তুমি নেগোসিয়েশন করবে কু প্রবলেম হলে প্রবলেম সলভ করবে এই সব কিছুর কিন্তু মূলে রয়েছে প্রেজেন্টেশন স্কিল তুমি স্টেজে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলবে তখন তোমার দিকে সবাই তাকাবে তোমার কথা বলার ধরন তোমার চাহনি তোমার হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট তোমার ডেলিভারিং স্পিচ সব মিলিয়ে কিন্তু প্রেজেন্টেশন স্কিল যদি ভালো হয় তাহলে এভরিথিং ইজ গুড তাহলে প্রেজেন্টেশন স্কিল নিয়ে আমরা এই ভিডিওটা শিখতে চলেছি যে প্রেজেন্টেশন স্কিলটা কিভাবে আমরা ডেভেলপ করব যদিও বা প্রেজেন্টেশন স্কিল নিয়ে আমার বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে তোমরা সেটা চাইলেই দেখতে পারো আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেব সো একটা প্রেজেন্টেশন স্কিল কোথা থেকে শুরু হয় প্রথমত হচ্ছে কন্টেন্ট আমাদের কন্টেন্ট দরকার অর্থাৎ রাইটিং দরকার তার মানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজের মানে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের চারটা পার্ট থাকে রিডিং রাইটিং লিসেনিং স্পিকিং তো এই চারটা পার্টের মধ্যে এই প্রেজেন্টেশনের সাথে সবগুলোই দরকার তবে এর সাথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা দরকার সেটা আমরা সামনে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব তাহলে প্রথমে প্রেজেন্টেশন স্কিলের জন্য প্রথমে দরকার হচ্ছে কন্টেন্ট একটা ভালো মানের কন্টেন্টের দরকার মানে রাইটিং দরকার খুব সুন্দর সাজানো গুছানো লিখা দরকার আর এই কন্টেন্ট একমাত্র আমাদের প্রয়োজন হয় মাত্র সেভেন পার্সেন্ট এই সেভেন পার্সেন্ট আমাদের কন্টেন্ট দরকার হয় দেন তারপরে হচ্ছে ভয়েস মানে সাউন্ড আমরা যে শব্দ দিয়ে সাউন্ড দিয়ে কথাটা পৌঁছে দিই মানুষের কাছে সেটা হচ্ছে থার্টি অ্যান্ড লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই যে সেভেন পারসেন্ট কন্টেন্ট এটা আমরা প্রথমত করলাম প্রথমে এই সেভেন পারসেন্ট কন্টেন্ট নিয়ে আমরা এটাকে ভয়েস দেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ কিভাবে বলবো এখন ভয়েস কিভাবে কাজ করে ভয়েসের সাথে কন্টেন্টের একটা কম্বিনেশান আছে বা এর মধ্যে একটা কেমিস্ট্রি রয়েছে যেমন ধরো যে আই লাভ ইউ এটা একটা কন্টেন্ট এই আই লাভ ইউ কন্টেন্ট এটা যদি কোথাও লিখা থাকে তাহলে এটা জাস্ট পড়ে জাস্ট বুঝবো যে হ্যাঁ কেউ আমাকে ভালোবাসে দ্যাটস ইট বা আই হেট ইউ জাস্ট শব্দ পড়ে বুঝবো বাট এটার মধ্যে কত পার্সেন্ট ভালোবাসা আছে কত পার্সেন্ট ঘৃণা রয়েছে ঘৃণাটা কি পরিমাণ রয়েছে আসলে ঘৃণা করে কি না আসলে ভালোবাসে কি না এতগুলো জিনিস কিন্তু এই একটা লেখার মধ্যে দিয়ে বের করা অসম্ভব এটার জন্য সাউন্ডের প্রয়োজন এই সাউন্ডটা প্রডিউস করবে যিনি স্পিকার তাহলে আমরা যে লিখা পাই আমরা বইয়ে বা বিভিন্ন জায়গাতে স্ক্রিপ্ট পাই এই স্ক্রিপ্ট দেখে কিন্তু সব কিছু বোঝা যায় না সব কিছু বোঝা সম্ভব না এটাকে যখন আমরা সাউন্ডে নিয়ে আসবো অর্থাৎ কেউ যখন এটা ডেলিভার করবে এই স্পিচটা এই কথা অর্থাৎ যখন কোন একজন ব্যক্তি যখন প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এই স্ক্রিপ্টকে মুখ দিয়ে বের করবে ডেলিভারিং করবে 
দেন তখন আমরা বুঝব যে আসলে এই কথাগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত যেমন অনেকটা ব্যাপার আছে না যে অনেকে সাকসেসফুলি মিথ্যা কথা খুব সুন্দরভাবে বলতে পারে একটা মিথ্যা কথা বলছে এখন এই মিথ্যা কথাটা কি সাকসেসফুলি মিথ্যা কথা বলছে বা একটা সত্য কথা ধরো যে এই সত্য কথাটা কি আসলে সত্য না মিথ্যা এটা কিন্তু এটা যদি সরাসরি ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সটা যদি না দেখি মানে মুখের বর্ণনা এবং সাউন্ড এগুলো যদি না দেখি তাহলে বুঝব না যে আসলে এটা কি এবং কি মেসেজ দিতে চাচ্ছে তাহলে কন্টেন্ট প্রথমে রেডি করলাম দেন হচ্ছে ভয়েস এই ভয়েসের সাথে সম্পর্ক রয়েছে আমাদের ফোনেটিক্সের ফোনেটিক্সটা কি ফোনেটিক্স হচ্ছে শব্দ তত্ত্ব বা শব্দ নিয়ে গবেষণা এটা হচ্ছে ফোনেটিক্স এখন ধরো যে আমি তোমাকে যে ভালোবাসি এই কন্টেন্টটাকে যখন প্রয়োগ করব তখন যদি আমি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি যদি একবারে রেগে মেগে বলি তাহলে আমার মুখের মুখের যে ওপরের ইন্টারফেস তার চিত্রটা ভিন্ন ধরনের আসবে চোখ চোখ অন্যরকম হবে আমরা যখন হাসি তখন চোখও হাসে আমরা যখন কান্না করি চোখও কান্না করে সো আমি তোমাকে যে ভালোবাসি এই ভালোবাসাটা সঠিক এক্সপ্রেশন হতে হলে এটা আমাদেরকে সুন্দরভাবে বলতে হবে এটাই হচ্ছে উপস্থাপনা যেমন হচ্ছে আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি এই কথা বলার সাথে স্মাইলিং থাকতে হবে তাহলে না এটা ম্যাচ করবে এটা হচ্ছে সঠিক মেসেজ থ্রো এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে আমি তোমাকে ঘৃণা করি তো দেখো আমার কথাটা শুনে যে আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ঘৃণা করি তাহলে কি মনে হচ্ছে আমার এই চেহারা দেখে যে আমি তোমাকে ঘৃণা করি মনে হচ্ছে না অর্থাৎ কন্টেন্টের সাথে যে মুখের যে তাকানো এবং এক্সপ্রেশন এটা ম্যাচ করছে না অর্থাৎ শব্দ বলছি মানে লিখা আছে আই হেট ইউ বা আমি তোমাকে ঘৃণা করি বাট আসলে কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে কন্টেন্টের চাইতে উপস্থাপনা সরাসরি পোস্টার জেস্টার এটা অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং এর সাথে রয়েছে এখন এই যে ফোনেটিক্সের কথা বলছি ফোনেটিক্স মানে হচ্ছে সাউন্ড সো ফোনেটিক্স ফোনোলজি ফোনিম এগুলো কিন্তু এক একটা সাউন্ড যেমন ধরো যে বাংলাতে বা একটা সাউন্ড তাহলে বা এর সাথে আর একটা বা লাগাই বা বা তাহলে দুইটা ফোনিম হলো মানে দুইটা সাউন্ড হলো সো এই সাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে যে আমি আসলে কি মেসেজ দিতে চাচ্ছি ধরো যে যদি আমি গম্ভীর গলায় বলি আমি দেখব তো এই যে গম্ভীর গলায় বলা বলতে যে আমি এটাতে রাজি না বা ইচ্ছা পোষণ করছি না বা অনিচ্ছুক এই হচ্ছে ঘটনা আবার যদি বলি যে আচ্ছা আমি দেখব তো এই যে কণ্ঠ পাতলা মোটা করা এইটার উপর ডিপেন্ড করবে স্বরের উদ্যোগতি নিম্নগতি মোটা স্বর পাতলা স্বর কতগুলো ব্যাপার রয়েছে তারপরে স্পিডে কোনো কথা বলা আবার স্পিড স্লো করে দেওয়া তারপরে ভয়েসের হয়তো কোনো ওয়ার্ডকে জোরের সাউন্ডে বলছি আবার পরে আরেকটি ওয়ার্ডকে লোয়ার সাউন্ডে বলছি এগুলি হচ্ছে আসলে ফোনেটিক্স সো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যেটা কাভার করে থার্টি এইট পারসেন্ট যেটা হচ্ছে ভয়েস ভয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে যে আমি আসলে কি মেসেজ দিতে চাচ্ছি এবার আমাদের যে ফিফটি ফাইভ পোর্শনটা সেটা হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বডি ল্যাঙ্গুয়েজের দুইটি পার্ট আছে দুইটি পার্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে পোস্টার সো পোস্টারটা হচ্ছে পজিশন এই যে আমি এইভাবে দাঁড়ালাম এইখানে দাঁড়ালাম এইভাবে দাঁড়ালাম এটা হচ্ছে পোস্টার কথা বলছি কোন দিকে তাকাচ্ছি পজিশন নিচ্ছি আর জেস্টার হচ্ছে এই যে হাত পায়ে নাড়ানো কথা বলা ডাকা এই যে বিভিন্ন রকম হাত পা ওয়ান টু থ্রি তারপরে হচ্ছে লোয়ার এই যে আমার এই যে হ্যান্ড যে জেস্টিং করছি তাহলে পোস্টার জেস্টার অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমাদের কন্টেন্ট মানে সেভেন পারসেন্ট এই কন্টেন্টের চাইতে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমি কিভাবে আমার এই কন্টেন্টটা ডেলিভারিং করছি কিভাবে মেসেজটা আমি পৌঁছে দিচ্ছি কিভাবে আমি আপনাদের মন জয় করছি আপনাদেরকে আমার প্রেমে ফেলছি সো এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশনের উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনি একটা জায়গাতে উইন করবেন কি করবেন না আপনার লেখাপড়া সবচেয়ে বাজে আপনি একেবারে মানে থার্ড ক্লাস নাম্বার পেয়েছেন একেবারে বাজে নাম্বার পেয়েছেন আপনার বন্ধু হয়তো বা এ প্লাস পেয়েছে গোল্ডেন পেয়েছে বাট তার মধ্যে এই যে প্রেজেন্টেশন স্কিল নেই কথা বলার স্টাইল নেই তার নেগোসিয়েশন পাওয়ার নেই তার হচ্ছে লিডারশিপ ট্রেনিং নেই বাট আপনার যদি এই সমস্ত ট্রেনিংগুলো থাকে এইগুলো যদি এই স্কিলগুলো যদি আপনার চলে আসে আপনি যদি এগুলো আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে আপনি 
সব জায়গায় উইন করতে পারবেন বিজনেস থেকে জব থেকে শুরু করে প্রেম থেকে শুরু করে এমন কোনো জায়গা নেই যে আপনি সেটা উইন করতে পারবেন না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ভিডিওতে আমি বারবার প্রেজেন্টেশনের কথা বলছি এবং প্রেজেন্টেশনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশ সেটা হচ্ছে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক বড় একটা বিষয় আপনার হাঁটার স্টাইল দেখে বোঝা যাবে যে আপনি সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন নাকি ঢাকা শহরে বসবাস করেন আপনার ভয়েস ভয়েসের যে স্ট্যান্ডার্ড যে মাপ এটা দেখে বোঝা যাবে যে আপনি কোন ফ্যামিলি থেকে এসেছেন যেমন শাহরুখ খান যখন কথা বলে বা এই যে দেব আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তার যে কথা বলার স্টাইল যখন যে ক্যারেক্টার নিয়ে সে অভিনয় করবে তখন সে সে ক্যারেক্টার অনুযায়ী ওই সাউন্ডগুলো প্রডিউস করবে ওইভাবে তার নিজেকে উপস্থাপন করবে ওইভাবে সে প্রেজেন্টেশন দেবে তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেল যে তুমি যত বড়ই ডিগ্রি অর্জন করো না কেন তোমার যদি প্রেজেন্টেশন স্কিল নেগোসিয়েশন স্কিল লিডারশিপ স্কিল এগুলো যদি নাই থাকে তাহলে তুমি তোমার জায়গা মতো যেতে পারবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিলাম তোমাদেরকে তা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন স্কিল হচ্ছে এমন একটি স্টেজ যেটা তোমাকে জানতেই হবে যদিও বা লিডারশিপ স্কিল রয়েছে নেগোসিয়েশন স্কিল রয়েছে অনেকগুলি স্কিল রয়েছে বাট প্রেজেন্টেশন স্কিল ইজ অন অফ দেম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সুপার ইউর স্কিল আমি বলবো তোমাদের এই স্কিলের ওপরে ইনভেস্ট করতে হবে এই স্কিলের ওপরে তোমাদেরকে সময় দিতে হবে এনার্জি দিতে হবে টাইম দিতে হবে দিয়ে এটা অর্জন করতে হবে সার্টিফিকেট জাস্ট দ্য সো কল ওয়ান্স ইউ উইল গেট অ্যাডমিশন টু এনি প্রোগ্রাম দেন ইউ উইল রিসিভ সার্টিফিকেট দ্যাটস ইট বাট দ্য ম্যাটার ইজ ওয়ান্স ইউ উইল গো এনি কোম্পানি অর এনি কান্ট্রি দেন ইউ হ্যাভ টু এক্সপোজ ইউর সেলফ ইউ আর দ্য স্টোররুম অফ ইউর সেলফ সো ওয়ান্স দ্য বায়ার ওয়ান্স দ্য এমপ্লয়ার উইল সি ইউ চার্জ ইউ notice you if they are convinced by your presentation then you will win everything prashikhatira bhalo thakbe shusto thakbe abar dekha hocche assalam alaikum